السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي نعمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا نبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والآقبة للمتقين يا رب بالمصطفى بل عما قاسدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صلي وسلم لدائما ابدا الا حبيبك خير الخلق كلهم الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني يتو بريبت دا يا ساداتك ഈ മഹല്ലിൻ്റെ ഭാരവാഹികൾ സ്നേഹനിധികളായ റൂസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഭാരവാഹികൾ ഈ നാട്ടിൽ നിന്നും അയൽ നാടുകളിൽ നിന്ന് വന്ന മിനാത്തുകൾ പിഞ്ചോമന മക്കളെ ഒരു സുദീർഘമായ വയലിനോ പ്രസംഗത്തിനോ മുതിരുകയല്ല അള്ളാഹു സുബാന ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതുപോലെ അവന്റെ സ്വർഗീയ ലോകത്ത് അള്ളാഹു നമ്മേവേറെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ൾപ്പെട്ട മഹാനായ അസയ്യദ് സൈഫുദ്ദീൻ തങ്ങളുടെ ഉറൂസിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തപ്പെടുന്ന വയലുപരമ്പരയുടെ അവസാന ദിവസമായ ഇന്ന് അലഹമില്ല അവിടത്തെ ഉറൂസിന്റെ ഭാഗമായി കൊണ്ട് ധാരാളം ഇൽമുകൾ കേൾക്കുവാനും അത് പഠിക്കുവാനും നമുക്ക് സാധിച്ചു 
എന്നാൽ മുമ്പിനീങ്ങളെ ഒരുപാട് വയതുകൾ കേട്ടതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല മറിച്ച് അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്ന മഹാനായിരിക്കുന്ന സെയ്ഫുദ്ദീൻ ഒരുള്ളായുടെ നോട്ടവും അവിടുത്തെ തറബിയത്തും നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ പക്ഷം ഇവിടെ നിന്ന് കേട്ടുപോയി എന്നല്ലാതെ നാളെ ആഹ്റത്തിന് പോലും നമുക്ക് അവരുടെ സഹായം ലഭിക്കൂല നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന മഹാനുഭാവൻ ഇന്ത്യ രാജ്യയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നില്ല കേരള സ്റ്റേറ്റിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയില്ല ഈ ഗാന്ധിനഗർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയില്ല പക്ഷെ ഒരു പക്ഷെ ആ മഹാനുഭാവന്റെ നാട് പോലും ഒരു പക്ഷെ അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് വന്നേക്കാം അള്ളാഹുമായി ഫർദായ കാര്യങ്ങളോട് കൂടെ അള്ളാഹുനെ കടുത്തപ്പോൾ ഫർദിന്റെ പുറകെ സുന്നത്തും മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുനെ കടുത്തങ്ങ് ജീവിച്ചപ്പോൾ തീർന്നില്ല എന്നെ ആരും അറിയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞതായിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിലിരുന്നു കൊണ്ട് റബ്ബിലേക്ക് മടങ്ങിയ മഹാൻ ആ മഹാന് ഇതാ നമുക്ക് അവിടെ തൗറൂസ് നടത്തുകയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് മുഗ്മിനീങ്ങളെ ഈ മഹാമിന്റെ പരിസരത്ത് എത്ര എത്ര ആളുകളാണ് കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ പിതാവിന്റെ പിതാവ് ഇവിടെ ഇല്ലേ നമ്മുടെ മാതാവിന്റെ മാതാവ് ഇവിടെ ഇല്ലേ ഇവിടെ വലിച്ചിരുന്ന പ്രസന്റമാർ ഇവിടെ ഇല്ലേ മുൻകഴിഞ്ഞ പ്രസന്റമാർ അവിടെ ഫാത്തായി കിടക്കുന്നില്ലേ അവരുടെ ആണ്ട് നേർ ചെയ്തുപോലെ നടത്താറുണ്ടോ ഒരിക്കലും അല്ല അള്ളാഹുമായി അഭേദ്യമായി ഈ മാൻ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കൽബ് അള്ളാഹുലേക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടങ്ങ് ജീവിച്ചപ്പോൾ മഹാനായിരിക്കുന്ന ോട് അള്ളാഹു പറയുകയാണ് എന്താണെന്നറിയുമോ ജിബിരിയിലേ ഇന്നാലെന്ന രാജ്യത്തൊരു മനുഷ്യനുണ്ട് ആ മനുഷ്യന് ഞാൻ സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളും സ്നേഹിക്കണേ ജിബിരിയിൽ അലി ഇസ്ലാമു സ്നേഹിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ജിബിരിയിലാകുന്ന മലക്കഥ സർവ മലായിക്കളും മലായിക്ക തീങ്ങളോടും പറയുകയാണ് ഓ മലക്കുകളെ ഇന്നാലുന്ന മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും സ്നേഹിക്കണേ അതുകൊണ്ട് അതാ ആ മഹാനുഭാവനെ ലോകത്തിലുള്ള ജനങ്ങളെല്ലാം സ്നേഹിക്കുന്നു അല്ല സ്നേഹിച്ചത് കൊണ്ടാണ് പാർലമെന്റിൽ മത്സരിച്ചത് കൊണ്ടല്ല അള്ളാഹുമായി കൽബ് തിരിച്ചുകൊണ്ട് കൽബ് അള്ളാഹുലേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുലേക്ക് അടുത്തപ്പോൾ അള്ളാഹു ഉന്നതമായ സ്ഥാനങ്ങൾ നൽകി അതുകൊണ്ട് അവിടെ തൗറൂസിന് പങ്കെടുത്ത മുമ്മിന് മുമ്മിനത്തായ ആണിനോടും പെണ്ണിനോടും ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അവിടെ തൗറൂസിന് പങ്കെടുത്ത് മണിക്കൂറുകളോളം വയത് കേട്ടുകൊണ്ട് സുബനിസ്കരിക്കാതെ കിടക്കുറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നാളെ രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കൂല മുമ്മിനെ സുബനിസ്കാരം കഥാക്കീത് എന്ത് ഇൽമ് കേട്ടാലും ആ ഇൽമ് നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നല്ലേ അതുകൊണ്ട് സുബനിസ്കാരം കഥാ ചെയ്യാൻ പാടില്ല പരലോകത്ത് ആദ്യമായി ചോദിക്കപ്പെടുന്ന അമരല്ലേ നിസ്കാരം എന്നുള്ളത് ആ നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് എത്ര വയത് കേട്ടത് കൊണ്ടും എത്ര പ്രസംഗം കേട്ടത് കൊണ്ടും കാര്യമില്ല അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ ഈ വേദിയെ ഞാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നിസ്കരിക്കാത്ത മനുഷ്യന് ഒരു സ്ഥാനവും തന്നെ ഇല്ല നിസ്കാരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ നിസ്കാരമാണ് സുബഹ നിസ്കാരം ആ നിസ്കാരം നിസ്കരിച്ചില്ലെങ്കിൽ റബ്ബ് നമ്മളെ കൈവിടും കേട്ടോ റബ്ബിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നമ്മൾ പെട്ടിട്ടില്ല 
അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു എപ്പോഴും മരിക്കാനുള്ള ശരീരമാണ് ഞാനും നിങ്ങളും നിങ്ങൾ നോക്കൂ എൻ്റെ അമ്മോശനാകുന്ന കേസും തങ്ങൾ അദ്ദേഹം അതാ രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് ഇതുപോലെ ഒരു വേദിയിൽ ഞാനും മഹാനുഭാവനും ഇവിടെ കയറിയിരുന്നു ഞാൻ എന്നോട് ആ ചെയ്യിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മളോട് കൂടെ ഇല്ല അവിടുത്തെ തറഞ്ഞു ഉയർത്തണേ റഹ്മാനെ ജീവിതത്തിൽ വല്ലാതെ നിസ്കാരത്തിന് സൂക്ഷ്മത കാണിച്ച മഹാനായിരുന്നു എൻ്റെ അമ്മോശനായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല എൻ്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഏഴ് ഏഴ് വർഷമായി ഏഴ് വർഷം വരെ അവിടുത്തെ സ്വയം നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ജമാത്തിന് പങ്കെടുത്ത ഒരു മഹാനായിരുന്നു ജമാത്തില്ലാതെ നിസ്കരിക്കാറില്ലായിരുന്നു അത്രക്കും സൂക്ഷ്മതയോടു കൂടെ ജീവിതം തള്ളി നീക്കിയ ഒരു മഹാനാട് ആ മഹാനുഭാവൻ ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ല നമ്മുടെ എം എൽ എ ആയ കമറുദ്ദീൻ സാഹിബ് അവർ നമ്മുടെ സദസ്സിലുണ്ട് അള്ളാഹു താല സമൂഹത്തിനും നാടിനും നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കാൻ അള്ളാഹു തൂഫിക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ അവർക്ക് ആരോഗ്യവും ആഫിയത്തും അള്ളാഹു ഏറ്റിയേറ്റിൽ കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഒരു ഉറുസിന്റെ പരിപാടി പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിച്ചത് കൊണ്ടും കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓർക്കണം എപ്പോഴും മരിക്കാനുള്ള ശരീരമാണ് എന്റെ നിങ്ങളുടെ ശരീരം അസ്രായിലാകുന്ന മലക്ക് എപ്പോഴാണ് നമ്മളെ വന്നുകൊണ്ട് പിടിക്കുക റൂമിനെ പിടിക്കുക എന്ന് നമുക്ക് അറിയുകയില്ല അതുകൊണ്ട് മൊമ്മിനീങ്ങളെ നിസ്കാരം ഒഴിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നമുക്കുണ്ടാവാൻ പാടില്ല കേട്ടോ അള്ളാഹു താല നിസ്കാരം അതിന്റെ മുറ പോലെ നിർവഹിക്കുന്ന മുത്തീങ്ങളിലും സ്വാലിഹീങ്ങളിലും അള്ളാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് ഈ മഹാനുഭാവൻ ഫർദായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് അതിന്റെ പുറമെ സുന്നത്തായ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്ത് റബ്ബിലേക്ക് അടുത്തപ്പോഴല്ലേ അവരുടെ പേര് നാടുകൾ ത്തിച്ചത് നാടുകളിൽ അതാ ഉയർത്തപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ട് ആ മഹാനുഭാവന്റെ ഔറൂസിന് പങ്കെടുത്തതായിരിക്കുന്ന ഞാനും നിങ്ങളും അവിടുത്തെ ചെറിയ പിൻപറ്റണം അവിടുത്തെ മാതൃക പിൻപറ്റണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് അവിടുത്തെ സഹായം നമുക്ക് ലഭിക്കുക അവിടുത്തെ നോട്ടം നമുക്ക് ലഭിക്കുക അള്ളാഹു താല അത്തരക്കാരിൽ നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ വിധിവിലക്കുകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം അതാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി ഒരു കേൾപ്പിച്ചത് അടിസ്ഥിതമായ ജീവിതം നയിച്ചവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വക്കളായ സ്വലഹീങ്ങളായ ഔരിയാക്കന്മാർ അവർ തക്വയിൽ അടിസ്ഥിതമായ ജീവിതം നയിച്ചു അവിടെ കൽബിനെ ശുദ്ധീകരിച്ചെടുത്തു മഹത്വക്കളായ സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ ശേഖന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ഇനി ശേഖന്മാരെ കിട്ടാത്ത സാഹചര്യം വന്നാൽ ലോകത്ത് കിടക്കുന്ന മദീനെ ലോകത്തിന്റെ നേതാവായ മദീനയിൽ കിടക്കുന്ന രാജകുമാരനായ ഹബീബിനെ കൽബിന്റെ അടിത്തട്ടിലിട്ട് വന്ന് പ്രേമിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഒരു ആശിക്കായി ജീവിച്ച് അവിടുത്തേക്ക് ധാരാളം സ്വലാത്തുകൾ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങ് ജീവിച്ചാൽ അവിടുന്ന് നമ്മെ തറബിയത്ത് ചെയ്തും തറബിയത്ത് ചെയ്യുമെന്നിൽ യാതൊരു സംശയം നിങ്ങൾക്കറിയുമോ മഹാനായിരിക്കുന്ന സുഫിയാനു സൗരി എന്ന് പറയുന്ന മഹാൻ ആ മഹാനത ഒരു ഹജ്ജിന്റെ വേളയിൽ ഹജ്ജും ാണ് അപ്പളതാ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായ ഒരു പണ്ഡിതൻ ആ പണ്ഡിതൻ അതാ തൊവാഫ് ചെയ്യുമ്പോ വായിലൂടെ സ്വലാത്ത് മാത്രം കേൾക്കുന്നു ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ തൊവാഫൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ സുഫിയാനു സൗരി എന്ന് പറയുന്ന മഹാന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഓ മ 
മഹാമനുഷ്യനെ നിങ്ങൾ എന്താ റസൂർവാന്റെ സുന്നത്തിന് എന്താണ് വൈവാഖ്യത എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഈ ചെറുപ്പക്കാരനായ പണ്ഡിതൻ അവിടുന്നതാ ശരീരമാകെ കുരുക്ക് കുരുക്ക് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാ അല്ലയോ മഹാനെ ഞാൻ എന്താണ് റസൂർവാന്റെ സുന്നത്തിന് ഞാൻ ഒഴിവാക്കിയത് എന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവിടുന്ന് സുഫിയാന സൗരി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഓരോ തവാഫുകളുടെ ഇടയിൽ വാരിതായ ദ്വകളില്ലേ അത് നടത്താതെ നിങ്ങൾ എന്താ സ്വലാത്ത് ചെല്ലിയത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവിടന്ന് പറയുന്നു ഓ മഹാനുഭാവനെ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞു എന്റെ ഫർദായ കർമ്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്റെ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ ജീവിതം മുഴുവനും സ്വലാത്തുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ തീരുമാനിച്ചു കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയുമ്പോ ഞാൻ കൂഫയിൽ നിന്ന് വരികയാണ് കൂഫയിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ യാത്ര ഞാൻ പണ്ഡിതനാണെന്ന നിലക്ക് എന്റെ കൂടെ കുറച്ച് ആടുകൾ ഹജ്ജിന് വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു ഹജ്ജിന് വരുമ്പോൾ എന്റെ പിതാവും എന്റെ കൂടെയുണ്ട് ആ പിതാവും എന്റെ കൂടെ ഉള്ളതായിരിക്കുന്ന ആളുകളും ഹജ്ജിന് വേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ദിവസങ്ങളോളമായി യാത്ര ചെയ്യുന്നു സുഹാനൊന്നാവിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ പിതാവിന് വല്ലാതെ രോഗം ബാധിച്ചു ആ രോഗം മരണത്തിനുള്ള കാരണമാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ഒയ്മധ്യേ വെച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ പിതാവ് കയവാലയം കാണാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ച പിതാവ് കയവാലയത്തിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായിരിക്കുന്ന ഹജ്ജ് കർമ്മം ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു വന്ന പിതാവ് ആ പിതാവുണ്ടല്ലോ ആ പിതാവത മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ പിതാവിന്റെ പിതാവുമായതാ ഒരു ടെന്റിൽ കൂടുകയാണ് ഒരു ടെന്റിൽ താമസിക്കുകയാണ് രോഗം ഊർജിപ്പിച്ചപ്പോൾ കൂടെയുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞു ഓ സ്താദേ നമുക്ക് നമുക്കുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രോഗത്തിന് അല്പം ശമനം കിട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്താൽ പോരെ യാത്രക്കാരുടെ സമ്മതം അനുസരിച്ചു കൊണ്ട് അവരെ ടെന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു രാത്രി മരുഭൂമിയിൽ ടെന്റിൽ താമസിക്കുന്നു പിതാവും ഉപ്പയും ഒരു ടെന്റിൽ താമസിക്കുന്നു സുബാനുള്ള രാത്രിയാകുമ്പോൾ പിതാവ് ഫാത്താകുന്നു പിതാവ് ഫാത്തായി അല്പം സമയം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതാ തന്റെ കയ്യിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന വെളുത്ത മുണ്ടെടുത്ത് ഉപ്പാന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് അങ്ങിടുന്നു തുരുതുരാ ചുംബനങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു ജനങ്ങളോട് എന്റെ പിതാവ് മരണപ്പെട്ടു എന്ന് പറയാ അതാ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു വീണ്ടും ചുംബനങ്ങൾ അർപ്പിക്കണമെന്ന് കരുതി അതാ പിതാവിന്റെ അരികത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് താനിട്ടതായിരിക്കുന്ന ആ തുണിയെ മുഖത്തിൽ നിന്ന് നീക്കിയപ്പോ ായിരിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് എന്നെ എന്റെ സമൂഹത്തോട് എന്റെ കൂടെ വന്നതായിരിക്കുന്ന ആളുകളോട് ഞാൻ എന്റെ പിതാവ് മരണപ്പെട്ടു എന്ന് പറയും അവർ എന്റെ പിതാവിന്റെ മുഖം കണ്ടാൽ എന്താണ് അവർ വിചാരിക്കുക എന്ന് വേജാരോടുകൂടെ പ്രാളത്തോടുകൂടെ അദ്ദേഹം കഴിയുന്നു നമ്മുടെ സ്റ്റേജിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് ഞാൻ എന്റെ വിഷയം അവസാനിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ഈ വേദിയെ ഒഴിവാക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൂരുന്നത് ആ ടെന്റിലിരുന്നുകൊണ്ട് 
മഹാനായിരിക്കുന്ന ആ ചെറുപ്പക്കാരനായ പണ്ഡിതൻ വല്ലാതെ വിഷമിച്ചിരിച്ചു ഇരുന്നു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അതാ കരഞ്ഞ് 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 കണ്ണിന്റെ നീരങ്ങ് തീർന്നു പോകുന്ന രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹം കരഞ്ഞു കരഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹം തളർന്നുകൊണ്ട് അവിടെ തന്നെ വീഴുകയാണ് വീണുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഉറങ്ങുകയാണ് ഉറങ്ങിയപ്പോൾ അതാ ഒരു സ്വപ്നം കാണുതു ഒരു സുമുഖനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ആ ടെന്റിലേക്ക് കരി വരുന്നു ആരാണ് ആ സുമുഖനെന്ന് മുമ്പ് പരിചയമില്ല കാണാ നല്ല സുമുഖനാണ് ആ സുമുഖനായ ചെറുപ്പക്കാരൻ കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് പിതാവിന്റെ മുഖത്തിലുള്ള തുണിയങ്ങ് നീക്കി അവിടത്തെ കൈകൊണ്ട് മുഖമൊന്ന് തടവന്നു സുബാനല്ല മുഖം പൂർണ്ണമായ പ്രകാശം കാണുന്നു അങ്ങനെ അതാ ആ മനു പങ്ങതായ മനുഷ്യൻ അവിടെ നിന്ന് പെരിയാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ ഈ ചെറുപ്പക്കാരനായ മകനായ പണ്ഡിതൻ ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ആരാണ് മോനെ എന്നെ നിനക്കറിയുകയില്ലേ ഇല്ല എനിക്കറിയുകയില്ല നിങ്ങൾ ആരാണ് വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നു മോനെ എന്നെ നിനക്കറിയുകയില്ലേ മോനെ എന്നെ നിനക്കറിയുകയില്ലേ ഞാൻ മദീനയിൽ കിടക്കുന്ന ഹബീബായ നബിയാണ് മോനെ നിന്റെ വാപ്പയുണ്ടല്ലോ നിന്റെ വാപ്പ ദുനിയാവിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് മോനെ നിന്റെ വാപ്പ കടം കൊടുക്കാറുണ്ട് മോനെ പലിശയൊക്കെ കടം കൊടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ അതിന് ബഡ്ഡിയായി പലിശയായി തിരികെ പണം മേടിക്കുന്നൊരു സ്വഭാവം നിന്റെ പിതാവിനുണ്ട് മോനെ നിന്റെ പിതാവുണ്ടല്ലോ എന്നെ വല്ലാതെ സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ നിന്റെ പിതാവ് ഇത്ര ഓരോ ദിവസം ചെല്ലി അല്ലാതെ കിടക്കുകയില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചൊരു ഒരു മനുഷ്യനാണ് അതുകൊണ്ട് ആ എന്നെ സ്നേഹിച്ചതായിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ നാളെ ആഹ്ലത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് റബ്ബ് താരാക്കി എന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ശിക്ഷിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നിന്റെ വാപ്പാക്കു ദുനിയാവിൽ തന്നെ റബ്ബ് താര കൊടുത്ത ശിക്ഷയാണ് മോനെ നിന്റെയും പാപ്പയുടെയും വിഷമം കണ്ടപ്പോൾ ആ വിഷമം തീർക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മോനെ ഞാൻ മദീനയിൽ നിന്ന് വന്നത് എനിക്ക് മദീനയിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ആരാ മുമ്പിനെ പറയുന്നത് ലോകത്തിന്റെ നേതാവായ ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങള പറയുന്നത് ആ നബി വന്ന് ആ മനുഷ്യന്റെ മുഖത്തിലേക്ക് തടവിയപ്പോൾ മുഖത്തിലതാ എന്നൊന്നും ില്ലാതെ പ്രകാശം കണ്ടുപോയി അതുകൊണ്ട് മുമ്മിനീങ്ങളെ ഹബീബിനെ സ്നേഹിച്ചാൽ ഹബീബിന്റെ തണലും അവിടുത്തെ സഹായം ദുനിയാവിൽ നിന്നും ആഹ്ലത്തിന് നമുക്ക് ലഭിക്കുമല്ലോ അവരെ സ്നേഹിച്ച് അവരുടെ അവരുടെ നൂറും പ്രകാശം നേടിയെടുത്ത് നേടിയെടുത്തവരാണ് മഹത്വക്കളായ സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ ഔലിയാഖന്മാർ അവരുടെ പാത പിൻപറ്റാൻ റബ്ബു സുബാനോ താര തൂഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ അങ്ങനെ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ കഥകൾ തുറന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നു ഓ മഹാ അന്ന് മുതൽ എന്റെ വാപ്പാനെ ഞങ്ങൾ മറവ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളിതാ ഹജ്ജിന് വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു ആ സ്ഥലത്ത് തന്നെ മറവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഹജ്ജിന് വന്നതാ അതിന് ശേഷം ഞാൻ തീരുമാനമെടുത്തു എന്റെ ഫർദായ കർമ്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാനുമായി എന്നും നിത്യമായി ഞാൻ ഞാൻ കൂടുമെന്ന് തീർമാനിച്ചതാ അപ്പോൾ മഹാനായിരിക്കുന്നു സുഫിയാന് സൗരി പറയുന്നു മതി മതി മോ മതി മതി നിർത്തു നിർത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ ആ മഹാനോട് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് മിനിങ്ങളെ ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല റസൂറുള്ളാനെ വല്ലാതെ പ്രേമിച്ച് 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 അവിടുത്തെ പ്രകാശം ഞമ്മളെ കൽവിലേക്ക് കിട്ടണം എല്ലാ ഔലിയാക്കന്മാർക്കും അവിടുത്തെ പ്രകാശം കിട്ടിയത് കൊണ്ടല്ലേ അവിടുത്തെ നൂറ് കിട്ടിയത് കൊണ്ടല്ലേ അവർ ഉന്നതമായ സ്ഥാനത്തിലേക്ക് എത്തിയത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മുറബിയായ ഷെയ്ഖന് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിലേ മുറബിയായ ഷെയ്ഖായി മദീനയിൽ കിടക്കുന്ന രാജകുമാരനായ ഹബീബിനൊന്ന് കൽവിൽ അടിത്തട്ടിലിട്ട് കൊണ്ട് സ്നേഹിച്ചാൽ ഹബീബ് തറവിയത്ത് ചെയ്യും കേട്ടോ ഹബീബ് റൂമിന്റെ നമ്മുടെ റൂമിന്റെ അകത്തേക്ക് വരും കേട്ടോ 
രണ്ട് കണ്ണു കൊണ്ട് കാണാൻ റബ്ബ് താര തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം അവിടുത്തെ ആശിക്കങ്ങളായി ജീവിച്ച് അവിടുത്തേക്ക് വേണ്ട ധാരാളം സ്വരാത്തുകൾ ചൊല്ലുവാനും ചൊല്ലിപ്പിക്കുവാനും റബ്ബ് താര തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളൊക്കെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന മഹാനായ ഉസ്താദ് അവർ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അവിടത്തേക്ക് ദീർഘായുസ്മാഫിയത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ നാടിനെ അള്ളാഹു താര സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ഐക്യത്തിലുള്ള നാടായി അള്ളാഹു മാറ്റിത്തരുമാറാവട്ടെ ഒരു ചിഹ്നവും എന്നുമില്ലാതെ ഒരു എതിർപ്പുമില്ലാതെ ഒറ്റക്കെട്ടായി നല്ല നിലക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ അള്ളാഹു താര തോഫിക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ഇവിടത്തെ പ്രവർത്തകന്മാർക്ക് ഭാഗത്തും വർക്കത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ ബി കെ ഒക്കെ ഒരുപാട് ഏ കഴിഞ്ഞ വർഷം രണ്ടു വർഷം മുമ്പേ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് എല്ലാ പ്രവർത്തനത്തിലും ബന്ധപ്പെട്ട് ഓടിച്ചാടി നടക്കുകയാണ് ബാഹു ഹൈറും വർക്കത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ചെറുപ്പക്കാരായ പ്രവർത്തകന്മാർ അവർക്ക് ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം നൽകുമാറാവട്ടെ മുന്നോട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പുറമെ നമ്മൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതായിരിക്കും നിസ്കാരം ഞാൻ വിട്ട് ജീവിതത്തിൽ ജീവിതം തള്ളിയാൽ മഹത്തുക്കളായ സ്വാലിഹീനങ്ങളുടെ തർബിയത്തും അവിടുത്തെ നോട്ടവും നമുക്ക് ഉണ്ടാവുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നിസ്കാരം ഉറവോരെ നിലനിർത്താൻ നോക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ നിർത്തുന്നു അസ്സാം വാലിക്കും വർഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാ